tried to have a lick. Ich bin gespannt, was es zur Hauptspeise gibt. Hoffentlich muss ich nicht mehr allzu lange warten. Habt ihr diesen Ton gehört? Das Glas macht einen Ton. Was ist denn das? Jetzt probiere ich es mal bei diesem Glas. Dieses Glas macht ebenfalls einen Ton, obwohl dieses Glas leer ist und das andere Wasser drinnen ist. Wisst ihr, warum das geht? Probiert es selbst. Du brauchst für diesen Versuch einen Wasserkrug mit viel Wasser und vier bis fünf Weingläser. Die stellst du so vor dich hin. Anschließend schenkst du Wasser in die Weingläser ein. Achte darauf, dass alle Weingläser unterschiedlich voll sind. Nun beginnst du. Du fängst mit einem trockenen Finger an und probierst einen Ton herauszubekommen. Falls es dir nicht gelingt, einen Ton herauszubekommen, versuchst du es mit einem nassen Finger. Achte jetzt genau auf den Ton, ob er hoch oder tief ist, je nachdem ob viel oder wenig Wasser drinnen ist und trage es anschließend in dein Forschertagebuch ein. Gehe alle Gläser durch. Und höre dir die Töne gut an. Wie wir hören, ist es wie eine Tonleiter. Und das volle Glas hat einen sehr tiefen Ton, während das Glas mit wenig Wasser einen sehr hohen Ton hat. Du hast sicher das richtige Ergebnis herausgefunden. Hallo Lisa. Ja, ich bin zu Hause. Du auch? Lisa, hallo. Hallo. Jetzt ist sie wieder weg. Das passiert uns in, letzter, in der letzten Zeit sehr oft. Habt ihr eine Idee, wie ich mit meiner Nachbarin Lisa reden kann am Abend, ohne das Telefon benutzen zu müssen? Ihr braucht für diesen Versuch also zwei Joghurtbecher, zwei Perlen, eine Schnur und eine Nadel. Ihr beginnt mit der Nadel und macht ein Loch in den Joghurtbecher. Genau in der Mitte. Das macht ihr beim anderen Joghurtbecher auch. Anschließend nehmt ihr die Schnur und fädelt sie durch den Becher, durch das Loch, das wir gerade gemacht haben. Und holt die Schnur auf der anderen Seite heraus. Dann befestigt ihr eine Perle an diesem Faden und macht einen Knoten hinein. So, jetzt zieht ihr den Faden wieder ganz nach unten, bis die Perle so in dem Becher ist. Jetzt nehmt ihr das andere Ende der Schnur und fädelt es durch den anderen Becher, durch das Loch, das wir gemacht haben. Und zieht den Faden wieder durch und befestigt hier auch die Perle. Dann zieht ihr die Schnur wieder nach unten, dass die Perle wieder ganz am Boden des Bechers ist. Jetzt kannst du dich mit einem Freund zusammentun. Es ist wichtig, dass die Schnur gespannt ist. Dann kann ein Kind in den Becher hineinreden, während das andere Kind bei dem anderen Becher das Ohr hinhält.